Всем привет! Сегодня я хотела бы записать видео на тему, как сделать силиконовую форму для шариков сфер. Я купила вот такие стеклянные шарики. Правда, конечно, они не идеально ровные. То есть где-то присутствуют вот такие косяки. Ну, делали кое-как, что я могу сказать. И я хочу залить их в опалубке силиконом и сделать для себя форму, в которую я буду заливать уже эпоксидную смолу с любыми наполнителями. И делать украшения сферы. Либо какие-то панно, пока еще не знаю, но знаю, что мне эти сферы точно нужны. Использовать я буду... Artline Silicon Rubber. Силикон, которым я пользуюсь давно и очень довольна тем, как он себя ведет и тем, какие формы остаются со временем после многих заливок эпоксидной смолы. Я сделала вот такую опалубку из бумажки и проклеила ее скотчем. Я уже погрузила туда сферы стеклянные на силиконовый горячий клей для плотной фиксации. Остались какие-то козявки от клея, но это не страшно, они нам не помешают в дальнейшем в заливках смолы. Теперь нам необходимо протереть каждый шарик с помощью тряпочки и спирта для того, чтобы убрать пылинки и отпечатки пальцев, которые я могла их оставить. Аккуратненько протираем каждый шарик. Желательно, конечно, это делать без ворсовой салфеткой, но у меня такой нет. Или салфеткой автомобильной, липкой. Вроде она называется липкая салфетка. Таких у меня тоже нет, поэтому протираем тем, что есть. Я выбрала самые менее косячные шарики, где меньше всего всяких зазубринок и всякой фигни. Надеюсь, в дальнейшем как-то исправить ситуацию уже с эпоксидными шариками. Может, покрою их дополнительным слоем смолы и заново сниму форму. Но это не в ближайшем будущем, и вряд ли я буду снимать на эту тему видео, раз показываю систему сейчас. Так, нам необходимо замешать силикон по инструкции в пропорции один к одному. Это в моем случае, имейте в виду, потому что у каждого силикона пропорции могут отличаться. Хорошо перемешав силикон, мы получаем вот такую консистенцию. Консистенция такая кисельная, можно сказать. И теперь заливаем все наши шарики. Кстати, хотела добавить, что самую косячную часть у шарика каждого я опустила вниз. То есть она крепится к дну нашей опалубки. И самая аккуратная часть, естественно, сверху. Нам необходимо залить шарики так, чтобы над ними оставалось где-то еще пол сантиметра толщины, поскольку верхняя поверхность станет в итоге дном. Палочкой можем проверить толщину заливки, точнее глубину. Кто-то, возможно, скажет, что очень большая трата силикона, проще такие формы заказать с Алиэкспресс или где-то еще купить. Мне не проще, мне неохота ждать около двух месяцев. Вообще, сколько угодно ждать, две недели и так далее. Поэтому я делаю формы для себя сама, причем именно с теми мастер-моделями, которые мне интересны в данный момент. После того, как мы залили наши шарики, нам необходимо немножко форму простучать для того, чтобы вышли остаточные пузырьки. Эти пузырьки могут образоваться в застывшем силиконе в виде дырочек. И в итоге, когда мы будем заливать эпоксидную смолу уже, у нас на эпоксидной смоле будут как бородавочки, то есть такие выпуклости. Это и будут те самые пузырьки, которые мы не выпустили изначально из силиконовой формы. Для того, чтобы этого избежать, лучше немножко потратить времени и пробить всю форму, создавая небольшую вибрацию. Также пузырьки со временем будут подниматься сами, и большая часть, конечно, их выйдет. А мы оставляем эту форму на 10 часов, то есть это то время, которое нужно для отвердевания силикона. Наш силикон ствердел. Давайте теперь снимем опалубку, посмотрим, что получилось. Все вот эти кусочки нужно отрезать, для того, чтобы они нам не мешали, и форма выглядела аккуратно и красиво. Теперь тогда самое интересное, нужно вытащить наши сферы. Для этого я воспользуюсь уже небольшими ножницами, а маленькими маникюрными и пинцетиком. Собственно, как я делаю это обычно. Аккуратненько поддеваем сферу. Вытаскиваются они с трудом, потому что все-таки дырочка не такая уж и большая, а разрезать я ее не хочу. Силикон очень пластичный, поэтому можете гнуть его вообще в разные стороны. Ничего с ним не случится. И теперь большие. Сложно понять, глянец внутри. Нужно подсветить фонариком. Вот он, глянец виден. Но лучше всего, конечно, это будет видно уже после того, как мы зальем туда эпоксидную смолу. Блеск есть, значит, все получилось. В принципе, форма получилась действительно аккуратная и довольно-таки удобная. То есть я сразу делала эту форму для заливки нескольких сфер. Для того, чтобы мне получить, например, сразу 4 маленьких украшения, либо это пара сережек, либо подвески, также с большими. Это очень удобно, иметь несколько отверстий сразу. И теперь давайте приступим к заливке с молой. Интересно, что получится. Для заливки сферических молодов мы с вами будем использовать эпоксидную смолу Artline Crystal Epoxy. Ссылочку на магазин я оставлю в описании к видео, где вы можете ее приобрести. И также я буду использовать свои любимые чернила Катревич Ink Art. Мы их производим сами. Ссылочку на магазин вы также увидите в описании к видео. Я решила взять 7 цветов и белый, поскольку у меня 7 отделений для сфер. Теперь нам необходимо замешать смолу по инструкции. Смола замешана, теперь мы ее наливаем в наши сферы. Теперь 
теперь протираем всю лишнюю смолу и убираем пузырьки воздуха. Горелку я здесь не хочу использовать, поскольку у нее очень большой напор, можно сказать так. И теперь капаем белыми чернилками и потом идут цветные. Большие можно по две капельки цветных. И теперь снова добавляем белых. Берем зубочистку и создаем рисунок внутри наших сфер. И теперь в таком виде мы оставляем наши сферы до полного утверждения смолы, то есть на сутки. Прошли сутки с нашей заливки. В боковой стенке можно видеть, что там какой-то рисунок да получился. Я очень надеюсь. Давайте попробуем. Посмотрим, что у нас вышло. Ух ты! А получилась красота. Вот она наша ножка, которую я срежу, зашлифую и туда помещу шапочку для бусина. И сразу, кстати, видно гамму чернил. Очень красиво. Причем это добавление только одного цвета. Добавим несколько, получим более интересный эффект. Вот такой желтенький. В большие, я так поняла, нужно капать поменьше чернил. Не по две капли, а по одной. Как бы эффект получался более прозрачный. И фиолетовый. Теперь нам нужно будет отшлифовать все вот эти части острые, срезать и отшлифовать. И можно будет оформить любую сферу в кулон или кольцо. Так, друзья, сферы я свои зашлифовала, убрала острый край. У остальных то же самое. Есть небольшая промятость, но это не страшно, мы ее закроем шапочкой. Перед тем, как я буду сверлить отверстия в сферах и одевать крепления с шапочками, я вам хочу показать немножко другую форму, которая мне показалась более удобной, чем вот это. Отверстие очень маленькое. Вот такая сфера получилась в сравнении. Я надрезала с двух сторон эту форму и спокойненько вытащила свое изделие. При дальнейших заливках нам нужно закрывать резинками полностью форму, заматывать, для того, чтобы у нас эпоксидная смола не создала стенку, то есть шов. Не обращать внимания на пузырьки, это были пробные варианты, только для того, чтобы посмотреть функционал данной формы. Итак, я подготовила машинку для маникюра. У меня подписчики как-то ругались, что я не показываю, чем я сверлю отверстие. Вот такие шапочки и несколько пинов для наших сфер. Для начала мы подрежем пины по необходимости длине ну, примерно где-то вот так я думаю будет достаточно нам необходимо чтобы наше крепление надежно фиксировали всю сферу обрезали и получилась какушка от иголки также нам необходимо подготовить немножко эпоксидной смолы для того чтобы пины надежно зафиксировались в нашей сфере теперь сверлим отверстие все отверстие готово итак отверстие наши готовы теперь что мы делаем дальше после того как мы продели пин в нашу шляпку я беру шпажку и обмазываю в смоле саму шляпку и пин для надежного крепления и теперь одеваем сферу на крепление вот таким образом отставляем и даем смоле высохнуть остальные делаем таким же образом наши сферы высохли пришлось конечно подождать чтобы эпоксидка схватилась и отвердела Но наше крепление теперь держится хорошо и мы можем одевать цепочки я выберу ну, допустим два вот этих шарика берем цепочки в моем случае это серебро и бронза. Продеваем через колечко. Я немножко его разжала, чтобы было удобнее. Зажимаем обратно и одеваем замочек. Вот так. И украшение у нас готово. Теперь можем смело носить. То же самое касается и второго украшения. Второе украшение у нас тоже готово. Все крепежи надежно встали. Замочки тоже. Также было сделано еще несколько сфер. Мне было интересно посмотреть, какой из вариантов будет выглядеть оригинально. Сюда были насыпаны камушки для ногтей с Алиэкспресс. Вот тут даже они дали цвет внутри, хотя этого совершенно не планировалось. Но смотрится интересно. Вот такой вариант. Засунул туда фурнитуру, но она, естественно, утонула. А перемешать я по мере затвердевания смолы забыла, чтобы было ощущение парения в воздухе. Такой вариант с сухоцветом. Мне он, кстати, очень понравился. Выглядит очень прозрачно, красиво. В эту сферу я положила камушек, который я даже показывала как-то в видео с пигментами сухими от Artline. Даже не совсем понятно сначала, что это такое. Такой вариант покрашенная битая эпоксидка. И здесь у меня три камушка аметиста маленьких. 
Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте видео к просмотру своим друзьям. Я вам желаю больших успехов в творчестве и всем пока!